പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ എഡിറ്റിംഗ് അഥവാ എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടോ മിക്ക കുട്ടികളുടെ പേടി സ്വപ്നം ആയിരിക്കും ഈ എഡിറ്റ് പാസേജ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വരും മിസ്റ്റേക്സ് ആ എറേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തിരുത്തി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ കുറെ പേർക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കോസിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഡയറി എൻട്രി റൈറ്റപ്പ് നാരേറ്റപ്പ് ഒക്കെ അവസാനം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പൊട്ടായിട്ട് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനം ഈ എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ അത് തെറ്റിച്ചതായിരിക്കും അതിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ അതായത് തെറ്റിച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കൃത്യമായി പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ കുറ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എഡിറ്റ് പാസ് എഡിറ്റിംഗ് ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം ഏഹ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും ഓക്കെ അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് ഒരു സംശയമില്ല ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എഡിറ്റിംഗ് ഇന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇനി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ടാവും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിച്ച് ഏഹ് അത്യാവശ്യം ബേസിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സീരിയസ് ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളവർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കാണുന്നവർ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഞാൻ കുറെ തിയറി ഇപ്പൊ പറയും തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഗ്രാമറിന് തിയറി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിയറി ചെയ്യാൻ പറയും നിങ്ങൾ വേണേൽ അത് കേൾക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ലൈനിൽ ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം അതിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി നിങ്ങൾ തിയറി ഒന്നും കേട്ട് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നേരെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതിക്കോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ ഒന്നും അത്രയും സ്ട്രോങ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഈ വാക്ക് ഈ ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഈ പേരുകൾ അറിയുന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ഗ്രാമർ ഒന്നും അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം മുതൽ കാണാം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യ ആയ തിയറി ഒന്നും പറയാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുതരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള തിയറി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ കുറേ പറയാനുണ്ടോ ഗ്രാമറിനെ പറ്റി പക്ഷെ അതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മോഡൽ പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ പാറ്റേണിന് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഗ്രാമർ ഞാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു നേരെ പോയി പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം അല്ലാത്തവർ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാല് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഗ്രാമർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ എടുത്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻസ് റിലേറ്റീവ് ക്ലാസ് യു ഇൻഡ് അമ്മോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അവനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെറുതെ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്താണ് അതിനെ പറ്റി കുറെ തിയറി ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ തിരിച്ച് ടൈം ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് വേണേൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാണാം അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താണ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഇവിടെ തിയറിയും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യം നമുക്കില്ല അത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ ഓൺ അറ്റ് ടു അങ്ങനത്തെ കുറെ കുഞ്ഞു 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 വാക്കുകൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോസിഷൻ കളിക
പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാർ വന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അമങ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് പേരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ബ്രൂസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫെയർ വെൽ ഇൻ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അറ്റ് എസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എക്സാമിനേഷനിൽ നന്നായിട്ട് ഫെയർ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തില്ല അപ്പം ഇൻ എസ് എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ് എസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഇൻ എസ് എസ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലിവ് അറ്റ് മൈ അല്ലെ ഐ സ്റ്റേ അറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് അറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് അതേ ഹൗസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമല്ല എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയാണ് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു 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 പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥലമല്ല അപ്പം നമ്മൾ അറ്റ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സ്റ്റേറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് അല്ലെ ദിസ് ബസ് സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് കോഴിക്കോട് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ഇൻ എസ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷനിൽ പരീക്ഷയിൽ ഓക്കെ സ്ഥലമല്ല പരീക്ഷ സെൻറ്ററിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് പരീക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൺ വരുമോ സാർ ഫെയർ വെൽ ഓൺ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരിക്കലും വരില്ല കാരണം ആലോചിച്ച് നോക്കുക എക്സാമിനേഷൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എക്സാ ഓൺ എസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എക്സെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം എക്സാമിനേഷൻ മണ്ടയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺ ഇൻ എസ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷനിൽ അല്ലെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എക്സാമിനേഷനിൽ ഇൻ ഓക്കെ ഇൻ ഇൻ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ അതിനെ പറ്റി തീരി പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ തീരി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല വേറെ അതാണ് വേറെ കാര്യം ദ ഡോഗ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ഡാഷ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അപ്പൊ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ടൂം ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ഫോർ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഒരാളോട് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോഗ് എന്താണ് ഓണറിനോട് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ടു ഹിം അല്ലെ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ടു ഹെർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ടു ദി ഓണർ ഒരാളോട് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിനോട് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് വളരെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ആളോടായിരിക്കും ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു അല്ല സർ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓക്കെ അല്ലെ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ റിസീവ് ഫ്രം ഓൺ മൈ ബർത്ത് ഡേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ബേസിക്കലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു സംബഡി ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ സംതിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല ശരി മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആനിവേഴ്സറി ഇസ് ഡാഷ് ഫിഫ്ത്ത് നമ്പർ ഇന്നാണ് ഓൺ ആണോ ഫിഫ്ത്ത് നവംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയും ഓൺ ഫിഫ്ത്ത് നവംബർ അപ്പൊ ഒരു കൃത്യം ഡേ കിട്ടി അല്ലെ ഫിഫ്ത്ത് നവംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം ഡേ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് നവംബർ എന്നില്ല ജസ്റ്റ് നവംബർ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയും മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആനിവേഴ്സറി ഇസ് ഇൻ നവംബർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം കൃത്യമായിട്ടൊരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നവംബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ വേണേൽ ആവുമല്ലോ അപ്പം നവംബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസൈഡ് നവംബർ എന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻ നവംബർ എന്ന് പറയണം ഇനി ഇൻ ഇയർ മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആനിവേഴ്സറി ആനിവേഴ്സറി അല്ല മൈ ബ്രദേഴ്സ് മൈ ബ്രദർ വാസ് ബോൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഇന്നാണവർ ഓണാണോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ എവിടെയോ പക്ഷെ കൃത്യം ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഓൺ എന്ന് പറയണം കാരണം ആ ഡേ ആ ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് സോ ഓൺ ആ കൃത്യ ദിവസത്തിൽ ഓക്കെ
കാരണം ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ഫാനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടേൺ ഓഫ് ദ മോട്ടർ വേ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ടേൺ ഓഫ് ബേട്ടിക്ക് ബേസിൽ ടേൺ ഓണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഓണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ എഫ് ഉപയോഗിക്കുക ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അല്ലെ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ അപ്പൊ ആ ഓണിൽ പകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓ ഡബിൾ എഫിന്റെ ഓഫ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കും ആ ഓഫ് ഡബിൾ എഫ് ഉള്ള ഓഫ് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഒരിക്കലും ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ എന്ന് അറിയില്ല ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് എടുത്ത് മാറ്റ് ഓൺ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോണർ ഓഫ് കോണർ ഹെഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദി കോണർ ഹെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് അത്ര റെലവെന്റ് അല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ മറ്റു ഓഫ് എന്താണ് മറ്റു ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദയർ പേരൻസ് ആ പേരൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് ഇത് മറ്റ് ഓൺ ഓണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുമോ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓൺ ദയർ പേരൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അപ്പൊ ആ ഓണും ഓഫും ഇവർ രണ്ടാളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഓഫ് ദയർ പേരൻസ് ആ പേരൻസിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കും ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ വേർഡ്സ് ആർ ദി വോയ്സ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് സൂസൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ഹെർ റൂം ഹി പിക്ഡ് അപ്പ് എ പീസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ പീസ് അല്ലെ റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോർ മനസ്സിലല്ലേ ആ ഇന്ത്യ 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 ആ ഇന്ത്യ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് റൂപ്പേർഡ് ഇസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് മഫിൻസിന്റെ മഫിൻസിനോട് ഫോം ഓഫ് എന്താണ് ഫോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഈ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ആ ഓണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് വീഡിയോ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോഗ് ജംഡ് ഓൺ ദി സോഫിയാണ് ഇന്ത്യ സോഫിയാണോ മക്കളെ സോഫേന്റെ മണ്ടയ്ക്കാണോ സോഫേന്റെ ഉള്ളിലാണോ സോഫേന്റെ മണ്ടയ്ക്കാണോ സോ ഓൺ ആണ് സോഫേന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറയാം ഹംടി ഡംടി സാറ്റ് അറ്റ വോൾ ആണോ ഓണ വോൾ ആണോ ഓണ വോൾ മതി അതിന്റെ മോൾ ഓക്കെ ദ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇസ് ഡാഷ് ദ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് എവിടെയാണ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഷൻ ആണ് പോലീസ് ഓഫീസർ സ്റ്റേഷന്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് അല്ല അറ്റ് ദി സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻ ദ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അറ്റ് ദി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ദ സൺ വിൽ നോട്ട് റൈസ് ബിഫോർ ആണോ സിൻസ് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ആണോ ദ സൺ വിൽ നോട്ട് റൈസ് സിൻസ് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ആണോ അല്ല ബിഫോർ സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ ബിഫോർ ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് കോമൺ സെൻസ് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ റൂൾ ഒന്നും ഇല്ല ഐ നോ ജാക് ഡാഷ് വെൻ ഡാഷ് ഹി വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് സിൻസ് ആണോ ഫോർ ആണോ അപ്പൊ ഫോറും സിൻസ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഐ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനർ has been uh, taking classes since on of four since on of four uh, 2020 the examiner has been taking youtube classes since on of four on since 2020 nara ennal four appala ubikya taking classes for 3 years അപ്പം ഈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ച്വൽ കാല കാലയളവ് തന്നാൽ നമ്മൾ ഫോർ ഉപയോഗിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടൈം ഒരു പോയിന്റ് മുതലാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്നാൽ പ്രത്യേക പോയിന്റ് മുതലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ സിൻസ് ഫെബ്രുവരി ഓഫ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് അല്ലെ സിൻസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എന്നാൽ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലയളവ് ഫോർ ടു മന്ത്സ് ഫോർ ത്രീ വീക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഐ നോ ജാക് സിൻസ് ഈ വേസ് ലിറ്റിൽ ബോ ഫോർ ആണോ സിൻസ് ഹി വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് അപ്പൊ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആവുന്ന മുതൽ അപ്പൊ ഒരു കാലയളവിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർ മൂന്ന് വർഷമോ നാല് വർഷമോ അല്ല പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ അല്ലെ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആയത് മുതൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം സിൻസ് എന്ന് പറയണം ഇപ്പം ഐ നോ ജാ ഐ ഐ ഹാവ് ഐ നോ ഐ ഹാവ് നോൺ ജാക് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ ഫോർ ടെൻ മന്ത്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കാലയളവ് എന്ന ഫോർ ഉപയോഗിക്കാം പ്രിയാസ് ഹൗസ് ഇസ് ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് ടു ആണ് ആഫ്റ്റർ മൈൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ മൈൻ ആണ് എന്താ
ടിൽ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പൊ അത്രയും നേരം ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡെഡ്ലൈൻ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ആ ഐ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് ടിൽ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് എപ്പോൾ ബൈ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ അല്ലെ ടില് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ഐ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് ടിൽ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ഞാൻ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ചെയ്യും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ബൈ ആണ് വരുന്നത് ആ ടില്ലും ബൈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം ദ സോൾജേഴ്സ് ആർ ഇൻ വോർ ആൺ അറ്റ് വോർ ആണ് അറ്റ് വോർ ആണ് ദ ആർ അറ്റ് വോർ വിച്ച് ആർ അറ്റ് വോർ വിത്ത് ഈ ചതർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രപ്പോസിഷൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ധാരാളമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാറോ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ചെയ്താലേ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പോവുക പ്രപ്പോസിഷൻസ് എക്സസൈസ് പി ഡി എഫ് എന്നോ അല്ലെ എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു നോക്കി കുറേ വരും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യാം സമയമില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അപ്പൊ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അതിനെ പറ്റി വീണ്ടും തീറി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പുതിയ ഉപയോഗിക്കുക സാധനത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെ ഈ മൗസിനെ ഞാൻ പറയാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ പെന്നെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹൂന്ന് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ഞാൻ അതിന് സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഹൂന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഹൂന്ന് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക മനുഷ്യമാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് പീപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഹൂമോ ഹൂം ഡിസ്ക്രൈബ് പീപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഹൂമും ഹൂവിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാം പീപ്പിൾ ആണ് ഹൂസ് ആ ഹൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു പൊസഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മാൻ ഹൂസ് കാർ വാസ് ടോളൻ വെൻ ടു ദ പോലീസ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ കാർ ഇയാളുടെ കാർ അതെ മാൻ ഹൂസ് കാർ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ വീണ്ടും അതൊരു ആളിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൻസർ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൂ ഐ ബോട്ട് ഇൻ ദ യു എസ് എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല ഡാറ്റ് ഐ ബോട്ട് തിങ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് തിങ്സ് ഐ എം സെല്ലിംഗ് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് ഹാസ് എ ടു 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 ഫിഫ്റ്റി ജി ബി ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ ഹൂ ആസ് എന്ന് പറയില്ല കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റേ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വായിച്ചില്ല അത് വുമൺ ഹൂ വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഇസ് മൈ നെയ്ബർ ഇപ്പൊ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആനിമൽ ആണ് അത് ഓർഗാനൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് സോ നമ്മൾ ഹൂ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഹൂം എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക മൈ കാസിൻസ് വൺ ഓഫ് ഹൂം വൺ ഓഫ് ഹൂ എന്ന് അവിടെ പറയില്ല അല്ലെ വൺ ഓഫ് ഹൂ ഹിം അല്ലെ ഹെർ എന്ന് എന്ന് പകരാണ് നമ്മൾ ഹൂ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം വൺ ഓഫ് ഹൂം is a doctor live in england my cousin say on dana live in england okay clear on the answer on the share up on it ring are going to be basic i don't know man's like any other but a confusion on chance he that in the which in the number on other day or tricky number than i got in that in which um a the answer will be gonna for example but i am selling the computer which i bought in the us in one day i'll i'll link i'm selling this computer which you know that has a new one you know about the new confusion where many on a handle and then larry number there are so the yeah ഈ ഡാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയോ ഐ എം സെല്ലിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ് ഐ ബോട്ട് ദി യു എസ് ഇൽ ഈ ഡാറ്റ് എന്തിന്റെ റോൾ ആപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ഭയങ്കര ഭീകര പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇല്ല ഇത് അറിയേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം സെല്ലിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് അല്ല ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഐ എം സെല്ലിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഐ ബോട്ട് ഇൻ ദി യു എസ് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡാറ്റ് എന്നാൽ വിച്ച് അങ്ങനെയല്ല I am selling this computer which has a 25-250 GB hard drive for 500 dollars. So, if you
ഐ ബോറോ ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കാരണം ദാറ്റ് ന്യൂ ചേതൻ ഭഗത് ബുക്ക് ഇസ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയ സെൻസാണ് ദാറ്റ് ന്യൂ ചേതൻ ഭഗത് ബുക്ക് ഇസ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഈ അഡീഷണൽ ഐ ബോറോ ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി എന്നാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വലിയ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിച്ച് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വേർതിരിക്കേണ്ടത് ദാറ്റിനെയും വിച്ചിനെയും ഇത് ആക്ച്വലി പരീക്ഷയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നോൺ ഡിഫൈനിങ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആഡ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി സെന്റൻസ് അതായത് വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് നോൺ ഡിഫൈനിങ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് അതിന് അതല്ലാണ്ടുള്ള സാധനമാണ് ദാറ്റ് ഡിഫൈനിങ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആഡ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അത് ദാറ്റ് ആണ് ഈ കേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനിയും റിലേറ്റീവ് ആഡ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് വെൻ വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സമയം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സീസൺ ഇസ് ഫോൾ വെൻ ഓൾ ദ ലീവ്സ് ചേഞ്ച് കളർ അല്ലെ വെൻ എന്ന വരെ വേർന്നല്ല വരെ വെൻ അല്ലെ സമയം കാണിക്കാം വെൻ ഓൾ ദ ലീവ്സ് ചേഞ്ച് കളർ ഓക്കെ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് പ്ലേസസ് ഐ വിസിറ്റ് ദ നെയ്ബർഹുഡ് വേർ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് വെൻ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് എന്ന് പറയില്ല വേർ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് അപ്പൊ സ്ഥലം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ വേർ ദ നെയ്ബർഹുഡ് വേർ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗിവ് എ റീസൺ ഡു യു നോ വൈ ഡു യു നോ ദ റീസൺ വൈ ദ സ്റ്റോഴ്സ് ആർ ക്ലോസ് ടുഡേ ഡു യു നോ ദ റീസൺ വെൻ സ്റ്റോഴ്സ് ആർ ക്ലോസ് ടുഡേ വരില്ല ഡു യു നോ ദ റീസൺ വേർ ദ വരില്ല വൈ എന്ന് വരുള്ളു സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ തിയറി ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമില്ല പരീക്ഷയിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇനി ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാം ഇനി ക്വസ്റ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ വീഡിയോ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻസ് വരും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക സ്വന്തം ട്രൈ ചെയ്യുക അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാം ദിസ് ഇസ് ദ മാൻ ഡാഷ് സേവ് ദ കിഡ് ഹൂ ആണ് വിച്ച് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദി മാൻ ആണ് മക്കളെ ഹൂ സേവ് ദ കിഡ് ആണോ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ദിസ് ഇസ് ദ മാൻ ഹൂ വിച്ച് സേവ് ദ കിഡ് ഈ ഇയാളുടെ സാധനമാണോ അല്ല ദ റൈറ്റർ ഡാഷ് wrote that article on the writer who ano who sano who ano na like and writer who wrote that book who wrote that act article won the nobel prize he bought a car who runs fast ano he bought a car na vedi parayne which runs fast he was wearing a cap who was black ano cap na vedi parayne he was wearing a cap which was black alle cap ana black മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വിച്ച് വാസ് ലൈക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം ഇനി ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയാവാം വി സ്പെൻഡ് ടു ഡേയ്സ് ഇൻ ബെർലിൻ ഡാഷ് വി ടുക്ക് വാക്കിംഗ് ടൂർ വേർ ആണോ വിച്ച് ആണോ വിച്ച് വി ടുക്ക് വാക്കിംഗ് ടൂർ അല്ല ദാറ്റ് വി ടുക്ക് അല്ല വേർ വി ടുക്ക് വാക്കിംഗ് ടൂർ അല്ലെ നമ്മൾ ബെർലിനിൽ വാക്കിംഗ് ടൂർ എടുത്തു ആ സ്ഥലത്ത് വേർ നെക്സ്റ്റ് എഡ്ഗർ ആലൻ പോ ഡാഷ് റോഡ് ദി ഫേമസ് പോയം ദ റേവൻ വാസ് ബോൺ ഇൻ ബോസ്റ്റൺ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹൂ റോഡ് ദി ഫേമസ് പോയം എന്താ ആലോചിക്കാനുള്ളത് ഹൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ എഡ്ഗർ അലൻ പോ ഹൂസ് പോയം ദ റേവൻ അല്ലെ ഹൂസ് ബാഗ് വിച്ച് വാസ് മിസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഹൂ റോഡ് ദ പോയം ഹൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധനം അപ്പൊ അലൻ സാർ ഹൂസ് ബാഗ് വാസ് മിസ്സിങ് വാസ് വെരി ആംഗ്രി ഓക്കെ അലൻ സാർ ഹൂസ് ബാഗ് വാസ് മിസ്സിങ് വാസ് വെരി ആംഗ്രി അല്ലെ ഹൂസ് ബാഗ് വെൻ മിസ്സിങ് was very angry. Clear on. Apo who's not even Alan Sarr in the nation. Okay. That question is not common sense. Which means like Alan Dye Korea. I know it will be some of you. He has climbed Mount McKinley. McKinley. Okay. Dash is the highest mountain. That is not where on which one. Which is the highest mountain. Okay. The basically in the one. That is not where on which one. That is not where on which one. Apo Alan Dye Korea. He has climbed the Mount McKinley. Madhi. ഈ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ സെന്റൻസിന് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ സെന്റൻസ് ഈ എക്സ്ട്രാ കാര്യം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഹീ ഹാസ് ക്ലൈ
ഹിസ്റ്ററി അല്ലാണ്ട് പുതിയതായുള്ള എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഐ ടോക്ക് ടു മൈ മാനേജർ ലാസ്റ്റ് മൺഡേ ഡാഷ് വെൻ ഷി ഗോട്ട് ബാക്ക് അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എന്തായാലും വേർ ഷീ ഗോട്ട് ബാക്ക് അല്ല ഹൂ ഷീ ഗോട്ട് ബാക്ക് അല്ല വെൻ ഷീ ഗോട്ട് ബാക്ക് സിമ്പിൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലേ പരീക്ഷയിൽ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇത് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നല്ല ദ എംപ്ലോയ് വിച്ച് ആണോ വെൻ ആണോ ഹൂ ആണോ ഹൂ ഓൺ ദി അവാർഡ് നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഹെൽപ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആണോ വെയർ ആണോ വൈ ആണ് ദാറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെൽപ്പ് മീ വിച്ച് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് വിച്ച് വിവസ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് അപ്പൊ വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ദിസ് ഇസ് ദ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമായുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ വിച്ച് ഹെൽപ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല വേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദാറ്റ് തന്നെ വേണ്ടത് ഐ ഹവ് ബിഗൺ എ കരിയർ ആസ് എ ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്റർ ആ വിച്ച് ഹെൽ ഓഫ് മീ അപ്പൊ എവിടെ എന്താ വരിക വേർ ആണോ വിച്ച് ആണോ ഹൂ ആണോ വിച്ച് ആണ് വരിക വേർ ഹെലോസ് മീ അല്ല ഹൂ അല്ല വിച്ച് ഹെലോസ് മീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഐ ഹവ് ഗോഡ് ബിഗൺ മൈ കരിയർ ആസ് എ ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫുൾ സെന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സാധനം എന്താ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ വിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഡാറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിച്ച് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് ഇത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഐ ബിഗൺ മൈ കരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സോ വിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്റ്റോർ വേർ ഐ ക്യാൻ ബൈ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബൈ അല്ല വൈ ഐ ക്യാൻ ബൈ അല്ല സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഇത്രയും ഉള്ള സംഭവം ഇവർ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് പാസേജിൽ ഈ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും മിക്ക കൂട്ടുള്ള സംശയങ്ങളാണ് അയ്യോ അതങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തോടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർന്നുണ്ടാവും ഇനി എഡിറ്റ് പാസേജിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് ആണ് എന്താണ് സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് മക്കൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട് ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു വേർബ് ഉണ്ടോ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് മാച്ച് ആണ് ആ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ലേ സെന്റൻസ് തെറ്റായിരിക്കും മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച സെന്റൻസ് കറക്റ്റാവും സർ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സിമ്പിൾ റൂൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ രണ്ട് റൂൾസ് പഠിച്ച എല്ലായി ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം ഓക്കെ ഐൻ്റെ കൂടെയും വീൻ്റെ കൂടെയും ദേൻ്റെ കൂടെയും യുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെന്റൻസ് വരാണ് ലെറ്റ് സേ വി വി വെച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് എന്നാലും വി വെച്ച് ആലോചിക്കാം വി വർക്ക് ആണോ വർക്ക്സ് ആണോ അറ്റ് ദി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെ ദേ എന്ന് ആലോചിച്ച് ദേ വർക്ക് ആണോ വർക്ക്സ് ആണ് ദേ വർക്ക് ആണ് സോ ദേ വർക്ക് ദേ വർക്ക് അറ്റ് ദി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ദേ വർക്ക്സ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഐ വർക്ക് വി വർക്ക് ദേ വർക്ക് യു വർക്ക് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ടീം ആണ് ഐ വി ദേ യു ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഐ വർക്ക് എന്ന് പറയും ഇനി വേറെ ഒരു വേബ് പറ വോക്ക് ദേ വോക്ക് ആണോ വോക്സ് ആണോ വരിക എസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് വരിക വോക്ക് വരും ഓക്കെ സിങ് ആണോ സിങ്സ് ആണോ വരിക സിങ് വരും ദേ സിങ് വരും പ്ലേ ആണോ പ്ലേസ് ആ പ്ലേസ് വേണ്ട ആ പ്ലേ കിട്ടും പ്ലേ ആണോ പ്ലേസ് ആണോ വരിക പ്ലേ വരും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ഐ വി ദേ യു ഇവരൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം ആക്ച്വലി ഐയും യുവും പ്ലൂറൽ അല്ല പക്ഷെ വിയും ദേയും പ്ലൂറൽ ആണ് പക്ഷെ ഐയും യു ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് കരുതാൻ പോകണം അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ പ്ലൂറലിന് കൂടെ നമ്മൾ വേർബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എസ് ഇല്ലാത്ത വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം വർക്ക്സ് അല്ല വർക്ക് വോക്സ് അല്ല വോക്ക് സിങ്സ് അല്ല സിങ് പ്ലേസ് അല്ല
ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഈ ഇസിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വാസ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഹി വാസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആറിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വേർ ഓക്കെ സോ ഹി വേർ എന്ന് പറയും ദേ വേർ എന്ന് പറയും ഹി വാസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് അപ്പൊ ഇസ് ഇസിന് പകരം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വാസ് ഉപയോഗിക്കുക ആറിന് പകരം വേർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതിന് ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യമാണ് മനസ്സിലാവും ജത്തിൻ ഇത് വീണ്ടും പാസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും ശരിയാവുള്ളൂ ജത്തിൻ ഇസ് ആണോ ആർ റൈഡിംഗ് ആണ് ബൈക്ക് ആണ് ജത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ആണ് റിപ്ലേസ് ഹീ ആണ് അല്ലെ ഹീസ് ആണോ ആറാണ് ഹീ ഇസ് റൈഡിംഗ് നെക്സ്റ്റ് പ്രേരണ ലൈക്ക് ആണോ ലൈക്സ് ആണോ പ്രേരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരാണ് ഷീ ആണ് ഷീ ആണ് വേബ് ആണ് വേണ്ടത് വേബിന്റെ കൂടെ എസ് വേണം സോ ലൈക്സ് വേണം എന്ത് വേണം ലൈക്സ് ഷീ ലൈക്സ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ഇൻ ഷോപ്പിംഗ് വി ആണെ ഗോ ആണ് ഗോസ് ആണോ മക്കൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ പ്ലൂറിലാണ് പ്ലൂറിന്റെ കൂടെ വേബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഗോ ആണ് ഗോസ് ആണോ വി ഗോ എന്ന് മതി ഇതല്ലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൂൾ ഇല്ലാണ്ട് വി ഗോ ടു ദ ക്ലാസ് ടുഗേദർ അപ്പൊ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക റൂൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യുക കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി ദേ വാക്ക് ആണോ വാക്സ് ആണോ ദേ വാക്ക് ദേ വാക്ക് ടു ദി ജിം ഐ ലൈക്ക് ആണോ ലൈക്സ് ആണോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറിലാണ് നമുക്ക് പ്ലൂറിൽ ഐനെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലൈക്ക് ആണോ ലൈക്സ് ആണോ എസ് പാടില്ല അപ്പം ഐ ലൈക്ക് ഐ ലൈക്ക് ഡോക്സ് ഐ ലൈക്സ് ഇല്ല ഐ ലൈക്ക് ഡോക്സ് ഇറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ആണ് താഴെയാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ആണ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് മേക്ക് എസ് വേണോ വേണം സോ ഇറ്റ് മേക്സ് ഗുഡ് കോഫി ദേ ആണെങ്കിൽ മേക്ക് ഐ ആണെങ്കിൽ മേക്ക് യു ആണെങ്കിൽ മേക്ക് വി ആണെങ്കിൽ മേക്ക് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹി ഷി മേക്സ് ഇത്രയുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഈ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് ധാരാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരുമ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ദേ ആണെങ്കിൽ ദേ വേർ പ്ലേ ഇറ്റ് ഹി ഓ ഷീറ്റ് ആണ് ദേ ഹി ഹി ഓർ ഇറ്റ് അല്ലെ ഹിറ്റ് വാസ് പ്ലേ ഇസിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വാസ് ആ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയും റെഡിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടെൻസസും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ ടെൻസസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ ടെൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉണ്ട് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ടെൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന മിക്ക ടെൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെൻസ് ഈ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും സാധാരണ പാസ്റ്റും പാസ് പെർഫെക്റ്റും നമ്മളെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഐ പ്ലേഡ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് പ്ലേഡ് അപ്പൊ ഈ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് പി പി എന്ന് വിളിക്കാണ് പി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഹാഡും കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഹാഡിന്റെ കൂടെ വേബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഉപയോഗിക്കുക ബി ത്രീ ഫോം ഉപയോഗിക്കുക എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് വേബിന്റെ വി ടു ഫോം ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫോം ഉപയോഗിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ വേബിന് മൂന്ന് ഫോം ഉണ്ട് വി ടു വി ടു വി വൺ വി ടു വി ത്രീ പ്ലേ ആണ് അവന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വി വൺ പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സെക്കൻഡ് ഫോം മൂന്നാമത്തെ ഫോമും പ്ലേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഐ പ്ലേ ആണോ വരിക അല്ല വി ടു ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഐ പ്ലേഡ് ഓക്കെ എന്നാൽ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് പ്ലേഡ് ഓക്കെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഹാഡും വി ത്രീ ഫോം ഐ ഹാഡ് പ്ലേഡ് ഐ ഹാഡ് പ്ലേഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഐ വെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ വി ടു ഫോം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ വി ടു ഫോം ആണ്
ഓക്കെ ഗോ വെന്റ് ഗോ നമ്മൾ കണ്ടു ഗിവ് ഗേവ് ഗിവൺ അത് കോമൺ ആയിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഗിന് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ടില്ല എന്താണ് ലീവ് ലെഫ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് മിക്ക സമയത്തും എന്താണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വി ത്രീ ഫോമും വി ടു ഫോമും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൈസ് റോസ് റിസൺ റൺ റാൻ റണ്ണാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ഫോം റണ്ണാണ് സോ ഐ ഹാവ് റൺ ഐ ഹാവ് റാൻ അല്ല ഐ ഹാഡ് റൺ ഓക്കെ സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ ഐ ഹാഡ് സ്പോക്കൺ അല്ല ഐ ഹാവ് സ്പോക്കൺ ടീച്ചർ ടോട്ട് ടോട്ട് ഐ ഹാഡ് ടോട്ട് തന്നെ വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് മൂന്നാം മൂന്ന് ഫോം ഏതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കോമൺ ആയാലും മാത്രം ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് അല്ലാണ്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ഹാഡ് ഫോർഗെറ്റ് എന്ന് അയച്ചാലോ അല്ല ഇട്ടാലോ അല്ലെ ഫോർഗോട്ട് എന്ന് ഇട്ടാലും മാർക്കൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ശരി ഇനി എന്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഈ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് പി പി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദേ ഡാഷ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യെസ്റ്റർഡേ യെസ്റ്റർഡേൻ്റെ ആരെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി വരുമോ ഒരിക്കലും വരില്ല സോ ആണ് വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ സോ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യെസ്റ്റർഡേ ഹാവ് സീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഹാവ് സോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഓൾസോ ഹാവ് സോ വരുമോ കാരണം ഈ സീൻ്റെ മൂന്ന് ഫോം എന്നാൽ വി വൺ ഫോം വി ടു ഫോം വി ത്രീ ഫോം സി സോ സീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് എന്തായാലും തെറ്റാണ് ഹാവ് സോ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ഹാവ് സീൻ അല്ല ഹാഡ് സീൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോ ഐ സോ എന്ന് പറയണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റെയിൻ വൈൽ വി ഡാഷ് ടെന്നിസ് വി ആർ പ്ലേയിങ് ടെന്നിസ് ആണോ അല്ല സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റെയിൻ ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് കമ്പത്ത് നടക്കുന്നത് വി ആർ പ്ലേയിങ് ആണോ വാസ് പ്ലേയിങ് ആണോ വേർ പ്ലേയിങ് ആണോ ഹാഡ് പ്ലേഡ് എന്തായാലും ആർ പ്ലേയിങ് അല്ല ഹാഡ് പ്ലേഡ് അല്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ചെയ്യാം ദ ഹാഡ് പ്ലേ ടെൻസി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റെയിൻ വൈൽ വി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ പ്ലേയിങ് വരണം ഹാഡ് പ്ലേഡ് പോരാ വാസ് പ്ലേയിങ് ആണോ ആർ പ്ലേയിങ് ആണോ മക്കളെ വി ആണ് ദേ ഐ വി ദേ യു അതിനോട് എന്താ വരേണ്ടത് ആറാണോ വരേണ്ടത് ഇസ് ആണോ വരേണ്ടത് ആറാണോ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇസ് ആണോ വരേണ്ടത് ഇസ് അല്ല വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇസിന്റെ പാസ് ടെൻസ് ആണ് വാസ് ഇപ്പൊ വാസ് വരാൻ പാടില്ല ആറിന്റെ പാസ് ടെൻസ് വേർ ആണ് വരേണ്ടത് സോ വി വേർ പ്ലേയിങ് വരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ലോജിക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത വേഷൻ ഐ ഡാഷ് ദി അസൈൻമെന്റ് വെൽ ബിഫോർ ദ ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ടു ടീച്ച് ചെക്ക് ദം ടീച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ അസൈൻമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഓൾറെഡി ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ടു ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി പാസ്റ്റിലാണ് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ടീച്ചർ അതിന്റെ മുൻപാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റിന്റെ മുൻപുള്ള ടെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പി പി അഥവാ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാസ്റ്റിന്റെയും പാസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പി പി വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഹാഡിൻ ഹാഡ് പ്ലസ് കംപ്ലീറ്റഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫോമും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് വി ത്രീ ഫോം എന്ന കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് സോ ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റ് ലെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ പി പി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി രണ്ട് പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടഡും ഉണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ പാസ്റ്റിന്റെയും പാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇവന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പി പി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പി പി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക ഹാഡ് പ്ലസ് വേർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും വെൻ ഐ അറൈവ് അറ്റ് ദ സിനിമ ദ ഫിലിം ഞാൻ അറൈവ് ചെയ്തതിന്റെ മുൻപ് തന്നെ ഫിലിം തുടങ്ങി അല്ലെ വെൻ ഐ അറൈവ് സിനിമ ഫിലിം ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ഇടുന്നായിരിക്കും അപ്പം വെൻ ഐ അറൈവ് അതിന്റെ മുൻപ് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന
പക്ഷെ അന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ പാസ്റ്റിന്റെ പാസ്റ്റിന് വീണ്ടും ടി പി ഉപയോഗിക്കുക ഹാഡ് ലിസൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പി പി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ പി പി ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കാരണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ടെൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് മിക്ക കൂട്ടികൾക്കും പ്രശ്നം വരാമെന്ന് അത് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റ് പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ എഡിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാണ് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ട്രൈ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സിമ്പിൾ സാധാരണ ടെൻസ് വെച്ചിരുന്ന ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല അതാണ് സംഭവം വെൻ ഐ റീച്ച് ദ ഹൗസ് ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഫൈൻ ദാറ്റ് അല്ലെ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് തീർസ് ഡാഷ് റൺ ഔട്ട് ദി ഹൗസ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യ ഇപ്പൊ രണ്ട് പാസ്റ്റിലാണ് വെൻ ഐ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് പാസ്റ്റിലാണ് ഐ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും തീർസ് റൺ ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാ ആ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് പാസ്റ്റൻസിലാണ് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് തീർസ് ഓൾറെഡി ഓടിപ്പോയിരുന്നു So, already ഓൾറെഡി ഓടി പാസ്റ്റിന്റെ പാസ്റ്റിലാണ് ഫൗണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെയും പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി ഉപയോഗിക്കണം ഹാഡ് പ്ലസ് വേബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സോമ റൺ തന്നെയാണ് റണ്ണിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സോമ റണ് തന്നെയാണ് റണ് റാൻ റാൻ റൺ അപ്പൊ ഹാഡ് റണ് എന്ന് തന്നെ വരണം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പി പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ടെൻസും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇത്ര മതി ധാരാളമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെറുതെ നമ്മൾ കാട് കടന്ന് കുറെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം പഠിക്കാൻ പക്ഷെ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻ കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് എ ബി സി ഡി അല്ലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ലോജിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയി കറക്റ്റ് ആണ് നല്ല കാര്യം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ പഠിക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വാങ്ക ഇസ് എ അൺഹാപ്പി ഓർഫൻ ഹു ഹാവ് ആണോ ഹാസ് ആണോ ഇവര് മക്കളെ പറയാം ഇത് എന്താ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തിയറി മിസ് ചെയ്ത ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഐ വി ദേ യു ഇതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് വരിക ഇസ് ആണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു സോറി ആറാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിനോടൊപ്പം പഠിച്ചു വെച്ചോ ഹാവ് ആണ് വരിക ഐ ഹാവ് വി ഹാവ് ദേ ഹാവ് യു ഹാവ് എന്നാൽ ഹി ഷി ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് വരിക അപ്പൊ പറയാം വാങ്ക ഇസ് എ അൺഹാപ്പി ഓർഫൺ ഇതാരാണ് വാങ്ക ഹി ആണ് ഹി ആണ് എന്താണ് വരുന്നത് ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ ഹാസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഹാബിന് പകരം എന്ത് വരണം അവിടെ ഏന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഹാസ് വരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഹി ഷി ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇസും വരും ഹാസും ഇസും വരും ഇതും വരും വാസും വരും വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ഹാവിന്റെ കൂടെ ആറ് വരും വേറെ വരും ഓക്കെ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഐൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ഐ ആം എന്നാണ് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐ ആമും ഐ വാസ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ റൂൾ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാം അങ്ങനെ റൂൾ ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഹാവ് ഇൻ അപ്രിട്ടൻസ് ടു ദി ഷൂ മേക്കർ ലൈക്ക് ഇൻ ഇൻ മോസ്കോ ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് വേർ ഇസ് മാസ്റ്റർ വാസ് ആൻഡ് അതർ അറ്റ് ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് വെൻ ഇസ് മാസ്റ്റർ വാസ് നല്ല വരേണ്ടത് ആ ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് ആ സമയത്തിന്റെ ആരെ വന്നു ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് വെൻ ഇസ് മാസ്റ്റർ വാസ് ആ സമയത്ത് മാസ്റ്റർ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് വരേണ്ടത് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ട് വെൻ ഹിസ് മാസ്റ്റർ വാസ് കെ സി വാസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അറ്റ് ദ ചേർച്ച് വാങ്ക സിറ്റ് ഡൗൺ ടു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണോ ടു ഇന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്താണ് ടു റൈറ്റ് ടു പ്ലേ എന്നാ വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട്
ഓക്കെ മനസ്സിലല്ല അപ്പൊ വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഐ വുഡ് അല്ല ഐ കുഡ് കുഡിന്റെ ഒക്കെ സെയിം ഐ ക്യാൻ കുഡ് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയം കളയുന്നില്ല ഓക്കെ മേ മൈറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഐ ക്യാൻ അല്ല ഐ ക്യാൻ പ്ലേ ഐ കുഡ് പ്ലേ ഐ മേ പ്ലേ വോക്ക് മതി അല്ലാണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണ്ട വോക്ക് ഡ് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മെറ്റ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല മീറ്റ് മതി വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്നാണ് മീറ്റ് ആണ് the doctor for the second time still i remembers that time i remembers ana remember ana i nu parna nammal iv deyne korumicha ottirikkana appo verb inde kooda endu venda s venda i remember mathi he or she or it ana remembers he remembers he she remembers it remembers pacha i remember remember okay adana nammal padicha rule aanu then i was only sending and the doctor whom was practicing then i was only 17 and the doctor who was practicing adile sentence la endo oru cheya prashna undu endale whom verilla who ever ullu ta okay sentence la endo oru structurally endo prashna undu so ningala parishil angana structurally prashna ulla sentence verilla so ningal manasilaakkanadhu ivada whom inde oru aavashyam illa okay who was practicing okay. the doctor who was practicing was the person whom i met ingalundu i was the doctor who was practicing ingalundu the doctor who was practicing sings well and the doctor whom was practicing and okay ingane parayana ithan to appa asan the sentence oru sugu illa so nokkanda ningal adu grammar correct cheyan padichal manasilla next question the book that saved the earth is a play who tells about or play ne pathira parayunna appa who veno venda onnu alikanda which tells which tells about a martian invasion that takes place in the 20th century ഓക്കെ അപ്പം ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് സേവ് ദി ഏർത്ത് ഇസ് എ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ആണോ വിച്ച് ആണോ വേണ്ടത് ഇത് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്ട്രാന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കാര്യം എന്നാണ് ഇത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വിച്ച് ടെൽസ് അബൌട്ട് മാഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഓക്കെ ഇസ് എ പ്ലേ ഇപ്പം അപ്പൊ ഇത് ഈ കാര്യം എന്താണ് ഇത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് സേവ് ദി ഏർത്ത് ഇസ് എ പ്ലേ which tells about a martian inv- in, uh, invasion that takes place in the 20th century 20th century is described as the era for books ano off books ano vera off books ano vera simple common sense okay off book books in day think tank and his team is confident enough to invade the earth they believes that earthlings are inferior they believe so they we i we they you വേർബിന്റെ കൂടെ എസ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സോ ദേ ബിലീവ്സ് വേണോ ബിലീഫ് ബിലീവ് എന്ന് മതിയോ ദേ ബിലീവ് മതി ഹീ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിലീവ്സ് ആണ് ഹീ ബിലീവ് ഷീ ബിലീവ് ഇറ്റ് ബിലീവ്സ് ദേ ആണെങ്കിൽ ബിലീവ് മതി ഐ ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഏർത്ത്ലിങ്സ് ആർ ഇൻഫീരിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ദേ ആർ ട്രൈ ദേർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു കോൺകർ ദി ഏർത്ത് ബട്ട് ഫെയിൽ ദേ ആർ ട്രൈ ദേ ആർ ട്രൈ ആണോ ട്രൈങ് ആണോ ദേ ആർ ട്രൈ അവർ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേ ആർ ട്രൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആറ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദേ ആർ ട്രൈങ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആറിനെ ഒഴിവാക്കി ദേ ട്രൈ ദേവർ ലെവൽ ബസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തെറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലെ ദേ ട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിലും വലിയ തെറ്റില്ല പക്ഷെ മൊത്തം സെന്റൻസ് പ്രസന്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ ദേ ആർ ട്രൈ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ മിക്കതും നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോജിക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്കതും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോജിക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൂൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസും കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആണോ ശരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ എ സ്റ്റാർട്ട് ലീവിംഗ് ഇൻ പേസസ് ഓഫ് കേക്സ് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഹി ഗ്രോ ബോൾഡർ ആൻഡ് ഫൈനലി ബിക്കേം ഇന്നഫ് അപ്പം മൊത്തം സെന്റൻസ് പാസ്സിലാ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് പാസ്സിലാ പറയാം അപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ടിന് വരെ എന്ത് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടഡ് വരണം വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിംഗ് ഇൻ പേസസ് ഓഫ് കേക്ക് ഹി ഗ്രോവിന് വേറെ എന്ത് വേണം പാസ്സെൻസിലാണ് മൊത്തം ഗ്രൂ ഓക്കെ ഗ്രൂ ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ ആൻഡ് ഫൈനലി ബിക്കേം ഇന്നഫ് ടു ടേക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവണല്ലേ ഫൈനലി ബിക്കേം ക്ലോസ് ഇനഫ് വിത്ത് ടേക്ക് ആണോ ടു ടേക്ക് ആണോ വരിക മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ക്ലോസ് ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫോർ മൈ ഹാൻഡ്സ് ആണോ ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് ആണോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ ഫ്രം
സോ ഐ ഷുഡ് ഗോ മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ശാല വില്ല് കുഡ് മൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഐ ഷാൽ ഐ ഷുൾ ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദി പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ എ സ്വിം ആണ് ടു എ സ്വിം ആണ് ടു സ്വിം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ടു എയും കൂടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടു എ സ്വിം എന്ന് പറയില്ല നിങ്ങൾ ഫോർ എ സ്വിം എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഫോർ എ സ്വിം ടു സ്വിം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഫോർ എ എന്നും കൂടി വരുമ്പോൾ ഫോർ എ സ്വിം വെൻ ഐ സോ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര വെൻ ഐ സോ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് ക്രോബ ഗ്ലൈഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംപ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് റിജിൻ അപ്പം വെൻ ഐ സോ ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലൈഡ് എന്നല്ല ഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഗ്ലൈഡിങ് എന്ന് പറയും ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംപ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇസ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ റൂൾ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരി അടുത്ത വിഷയം നോക്കാം വെൻ ഐ ഹാഡ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ കോഷ്യസ് ഡിസെൻറ്റ് ഡിസെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഫോർ ദ ട്രീ ആണോ ഫ്രം ദ ട്രീ ആണ് ട്രീയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് അല്ലേ സോ ഫ്രം ദ ട്രീ അപ്പൊ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഫ്രം ദ ട്രീ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദി ഹൗസ് ഐ ടോൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിത്ത് ദ ഫൈറ്റ് അല്ല അബൌട്ട് ദി ഫൈറ്റ് അല്ലേ ഫൈറ്റിനെ പറ്റി അബൌട്ട് ദി ഫൈറ്റ് അല്ലെ ഓഫ് ദി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അബൌട്ട് അല്ലെ ഓഫ് ദി ഫൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫൈറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഐ ടോൾഡ് ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മുൻപ് നടന്ന കാര്യമാണ് ഈ കൺ കാണൽ മക്കളെ ടോൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ് നടന്നാണ് ഈ സീ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരി ഞാൻ കണ്ട ഫൈറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഒന്ന് പറയുന്നത് ടോൾഡ് പാസ്റ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പി പി ഉപയോഗിക്കണം ഹാഡ് പ്ലസ് സീൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം സീൻ ആണ് സോ ഐ ഹാഡ് സീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ പി പി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമാണ് കാരണം രണ്ട് പാസ് ടെൻസ് ആയി ടോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ് ടെൻസ് ആയി ടെല്ല് എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ടോൾഡ് എൻ്റെ പാസ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നടന്നാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഐ ടോൾ ദി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ദി ഫൈറ്റ് അല്ലെ അബൌട്ട് ദി ഫൈറ്റ് ഐ ഹാഡ് സീൻ ഹി വാസ് പ്ലീസ്ഡ് ആറ്റ് ദി മാങ്കൂസ് അല്ല സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റ് പാസേജിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് പരീക്ഷയിലൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ബോർഡ് ദി മങ്കു മോങ്കുസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്രയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കിട്ടാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവശ്യമായ തിയറി ഞാൻ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ ഓവർ സമയം എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പോൾ നോക്കി ഈ പ്രപ്പോസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ക്ലാസ് ഒന്നും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്രയും ധാരാളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് ആ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് അതായത് എഡിറ്റിംഗ് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ഓൾസോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓൾസോ ഒരു കാര്യം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാൻ അവസാനം കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ